ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അരുൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡോർ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും തുടരെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം വേണം അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതർ സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പം അവർ കൊറിയർ വഴിയാണ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാൻസ് എല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്ലാൻസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ അവർ അയച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പം ആ പ്ലാൻസ് ഇന്ന് ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തുറന്ന് പ്ലാൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നോ ഒരയച്ച പ്ലാൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നോ നമുക്കെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെറൈറ്റി പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അതായത് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ശരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് വന്ന പാഴ്സൽ അപ്പം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാക്കിങ് എല്ലാം കൊള്ളാം നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചോ അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്യാമറ എല്ലാം നമ്മളൊരു കയ്യിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കിങ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടയർ കൊണ്ടിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു പാക്കിങ് ആവും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ കവർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയും ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം ഈ ചെടിക്ക് കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചെടിയായിട്ട് നോക്കാം ഇതെല്ലാം മാവിൻ്റെ തൈകളാണ് ഇതിപ്പോൾ എത്ര തൈയുണ്ട് എല്ലാ ഇലയൊക്കെ വാടി ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലാൻറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യത്തെ മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റ് മിയസാക്കി മാങ്കോ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇലയെല്ലാം ഈ വെള്ളം അംശം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം വാടി ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് മിയസാക്കി മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റ് അമേരിക്കൻ കെൻറ്റ് ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇതിനുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന് വെള്ളവും വളമൊക്കെ കൊടുത്തൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് അമേരിക്കൻ കെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാണുന്ന പ്ലാൻറ്റാണ് കരാബോ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഴപ്പമില്ല ഈ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം നല്ല രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കരാവ് ഫിലിപ്പീൻ മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റുകൾ അപ്പം ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ടെസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മാവനമാണ് അപ്പം അടുത്ത പ്ലാൻറ്റ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തൊരു മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയതിൽ ലേഡി ജെയിൻ ജയ ആണ് ഇസൈഡല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റാണ് കുഴപ്പമില്ല ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് ഇത്രയും ഇല അതിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോയ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യത്തെ ബോക്സിലുള്ള മാങ്കോ പ്ലാൻസ് ആണിത് അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അമേരിക്കൻ കെൻഡ് കുത്തി ഇലയൊക്കെ നല്ല ഇടത്തിയെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള തന്നെ നമ്മൾ വളവും വെള്ളവും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ശരിയായിക്കോളൂ മിയാസാക്കി അമേരിക്കൻ കെൻഡ് കരാബോ ലേഡി ജെൻ മാങ്കോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബോക്സിലുള്ള മാങ്കോ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ അടുത്തതിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നാല് മാങ്കോ പ്ലാൻസ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത സൈസും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാൻസ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എത്ര ചെയ്ത് വന്നതിലുള്ള കുറച്ച് ക്ഷീണം അതിന് കാണാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായി വെള്ളവും വളവുമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം അത് പുഷ്ടിപ്പെട്ട് നന്നോളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് പൊട്ടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന് അറിയില്ല ഇലകളെല്ലാം കുറേയൊക്കെ വാടി ഒഴിഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു അതിലും മാങ്കോ പ്ലാൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിലെ രണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൈകളും ബാക്കി മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി വെക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതും ഈ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇലയെല്ലാം വാടി പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം റെഡിയായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാൻ സീഡ്ലെസ് ലെമണാണ് അതും ഇലയെല്ലാം പോയി കമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം സീഡ്ലെസ് ലെമണാണത് ലെമണൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ റെഡിയായി വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോവാം ഇനിയിപ്പം വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പിടിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സീഡ്ലെസ് ലെമണാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാൻ്റ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് അതിലിതായിട്ട് ഇലയൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പം അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റ് എൻ്റെ പേരാണ് ആർ ടു ഇ ടു അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പോ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ മാവിന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇലയുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ടു ഇ ടു ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ബാരി ഫോർ മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പ്ലാൻറ്റാണ് ലാസ്റ്റുള്ള ഒരു മാങ്കോ പ്ലാൻറ്റാണ് നാം ഡോക്ക് മൈ പർപ്പിൾ ഇല കുറച്ച് വാടിയിട്ടുണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോയ ഇലകൾ അപ്പം ടോട്ടൽ പ്ലാൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ച പ്ലാൻസ് രണ്ട് ഒരു സീഡ്ലെസ് ലെമണും ഒരു നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ചും ബാക്കിയെല്ലാം മാവിൻ്റെ തൈകളാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു പത്തിൽ ഏഴ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം കാര്യം ഇത് ഇത്രയും ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസത്തോളം യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ഷീണം ഈ പ്ലാൻസിലെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും റെഡിയായി വരും അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ദിവസം ഒരു ആറേഴ് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന മാങ്കോ പ്ലാൻസ്
എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫൈനായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അതായത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം നോക്കുന്നത് പ്ലാൻസ് ഇത്രയും ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിൽ ഒരുപാട് ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇനി വളമൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കും അപ്പം ഇത് നട്ട് ഇത് തെളിപ്പെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം സക്സസ് ആണെന്ന് ഇത് ഞാൻ നട്ട് നോക്കി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം അല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഈ പാഴ്സലിൽ വരണത് ഈ ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായി അപ്പം ഇത് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ചിലവർ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും എത്ര രൂപയായി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ആനിവേഴ്സറി നമുക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇത് മെയിനായിട്ടും പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ചിലവർക്ക് ചിലപ്പം ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷനും കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മോശവും പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ ദ ദിവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ പ്ലാൻസ് ഇത് അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് നട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് മാക്സിമം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല സത്യസന്ധം ആണ് ഞാൻ അപ്പം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട